హాయ్ మడర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ డార్లింగ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో ఈ వీడియోలో మనం అస్సాం స్టేట్లోని గౌహతి నగరానికి వెళ్ళబోతున్నాం చాలా రహస్యమైన శక్తిపీఠం అమ్మవారి పదమూడో శక్తిపీఠం భారతదేశం మొత్తం మీద తాంత్రిక పూజ చేసే దేవాలయాల్లో చాలా ముఖ్యమైన దేవాలయం ఇది మన భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్న అంబానీ దగ్గర నుండి మన ప్రధానమంత్రి మోడీ వరకు ప్రముఖ రాజకీయ వేత్తలు సినీ నటులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ దేవాలయం దర్శించుకుంటారు దానికంటే ఒక ముఖ్య కారణం ఉంది మీరు మొత్తం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అది ఇప్పుడే ఫుల్గా చూడండి అమ్మవారి దశ మహావిద్యను ఎలా దర్శించుకోవాలి భారతదేశంలో ఉన్న ప్రముఖులు మొత్తం ఈ దేవాలయం ఎందుకు దర్శించుకోవాలనుకుంటున్నారు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ కామాఖ్య దేవి యాత్ర పూర్తి చేయాలంటే కంపల్సరీ అమ్మవారి దశ మహావిద్యను దర్శించుకోవాలి ఆ వీడియో కూడా నేను నెక్స్ట్ పెడతాను అమ్మవారి శక్తిపీఠంలో చాలా పవర్ఫుల్ అయిన శక్తిపీఠం హరిక్షేత్ర కామరూప కామాఖ్య అంటే కోరికను తీర్చే తల్లి నర్తం మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాం లెట్స్ గో ఈ కామాఖ్య యాత్ర గురించి చెప్పాలంటే ఒక్క వీడియో అవ్వదండి కాబట్టే నేను నాలుగైదు వీడియోలు పెడుతున్నా ఒక్కొక్క వీడియో కనీసం రెండు నిమిషాలు ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ దిగితే ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అని పూర్తి డీటెయిల్స్ నేను ఇచ్చేస్తాను సో మీరు వెళ్ళే ఉద్దేశం మీకుంటే కంపల్సరీ వీడియో ఫుల్గా చూస్తే ఒకరిని కూడా అడక్కోకుండా శుభ్రంగా గుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి దశ మహావిద్యను దర్శించుకొని అమ్మవారి దీవెనం పొంది తిరిగి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను కామాఖ్య టెంపుల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం కామాఖ్య దేవి కొండ క్రిందే బస్సులు ఉంటాయి వ్యాన్స్ ఉంటాయి వ్యాన్కి ఇరవై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు బస్కి టెన్ రూపీస్ నేనైతే వ్యాన్ తీసుకున్నాను ఈ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ద్వారపాలక గణపతి వినాయకుడి గుడి కనపడుతుంది బస్సు అయితే ఆపరు వెహికల్ అయితే పక్కన ఆపమంటే ఆపుతారు అక్కడ దిగి ఆ ద్వారపాలక గణపతిని దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళండి ప్రస్తుతం మీకు చూపిస్తున్నది ఆ ద్వారపాలక గణపతి గుడే ఈ కొండ మీద మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే వినాయకుడి విగ్రహాలకి శిల్పాలకి లోటే ఉండదు ఎక్కడ చూసినా సరే వినాయకుడే కనపడతాడు చాలా పవర్ఫుల్ రహస్యమైన శక్తి పీఠం కాబట్టి ఇక్కడ కొండ మీద వినాయకుడికి లోటే ఉండవు మీరు ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వినాయకుడు దర్శనం ఇస్తూనే ఉంటాడు వినాయకుడు దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కిందలో చూసిన ఈ బస్సులు అయినా సరే వ్యాన్లు అయినా ఇక్కడ ఆగిపోతాయండి ప్రైవేట్గా వెహికల్స్ అవన్నీ వేసుకోవచ్చు అంటే విఐపి పార్కింగ్ లోపల ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ ఉంటే టెంపుల్ కన్నా టూ టీ టూ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇరిపోయే వెహికల్స్ ఇటు నుంచి వెళ్తుంటాయి ఈ టెంపుల్ ఎంట్రన్స్కి మెయిన్ ఇదే కూపన్స్ అక్కడ ఇస్తారండి ఎంట్రన్స్ కనబడుతుంది కదా వెల్కమ్ అని లోపల ముందుకు తెలుస్తారు అక్కడ జనరల్ క్యూ 
చూసారు కదా నీ ఆర్చ్ వెనకాలకు వచ్చాను ఈ ఆర్చ్ నుంచి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా కనబడుతుంది ఒక చిన్న ద్వారా లాంటిది ఈ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళారంటే మీకు ఫ్రీ దర్శనానికి కూపన్స్ ఇస్తారు మనం ప్రతి గుడికి వెళ్ళినట్టుగా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోవడం కుదరదు కామాఖ్య దేవి దర్శనానికి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఈ ఫ్రీ కూపన్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి వెళ్తేనే లోపల మీకు ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది మీకు రైట్ సైడ్ హోటల్ ప్లస్ వేపీ పార్కింగ్ ప్లేస్ కనబడుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా వెళ్ళిపోవాలి టెంపుల్కి ఎంట్రన్స్ లో అన్న సేవా క్షేత్రం ఉంటుంది అంత ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇది గుడి ఇటు నుంచి వెళ్ళాలి ఈ గేట్ చూసారు కదా ఇదే కోపన్స్ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్ వరకు ఇస్తారు ఇది అయిపోయిన తర్వాత కనబడుతుంది కదా అక్కడ టెంపుల్ ఫోటో వేసి ఎంట్రన్స్ అక్కడ కనబడుతుంది ఇటు నుంచి మనం టెంపుల్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ గో వెళ్దాం మొదలండి టెంపుల్కి శక్తిపటాల ఒకటి నీ కామకాయ దేవి టెంపుల్ అమ్మవారి శక్తిపటాల ఒకటి టెంపుల్ లోపల ఎంట్రన్స్ అవటమే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా పంతుల గారు అందరూ కలిసి కూర్చొని ఉంటారండి వీరు మనకు తాంత్రిక పూజ కానీ ఏమైనా సరే మొత్తం వీళ్ళే చేస్తారు కావాల్సిన పూజ వీళ్ళ దగ్గర చేయించుకోవచ్చు ఇప్పుడు హోమశాల కనబడుతుందండి మొత్తం హోమశాల స్వర్ణభైరవ టెంపుల్ అండి లోపల టెంపుల్ చూడండి ఒకసారి బయట వ్యూ రైట్ సైడ్ అండి అమ్మవారి గుడి కానుక్కునే వినాయకుడి గుడి లక్ష్మీదేవి ఫోటోలు ఉంటాయి కదా శిల్పాలు ఉంటాయి చూడండి వినాయకుడితో పాటు లక్ష్మీదేవి కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ప్రదక్షిణ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ అక్కడికి వస్తే ఆగితేనే ఒక ప్రదక్షిణ ఆగినట్టు అట్లాగే మూడు ప్రదక్షిణాలు చేసి ఇందాక చూపించిన కొండల దగ్గరికి వెళ్ళి కోనేరు దగ్గర వాటర్ చల్లుకొని అని దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్ళాలి ఆఫర్ వచ్చేసరికి జనాలు ఎవరు ఉండండి ఖాళీగా ఉంటుంది గుడి చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు చూస్తున్నారు కదా జనాలు ఎలా ఉన్నారు రెండు కామ్యకే దేవి టెంపుల్ అక్కడ 
చివరి క్యూలో ఎంత పడుతుంది కదా మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ ఇస్తారండి అక్కడ స్పెషల్ దర్శనానికి స్పెషల్ దర్శనం ఉంటుంది టైమింగ్స్ నేను చెప్తాను అనుకోని ఇక్కడ చండి అమ్మవారికి దీపాలు పెట్టి ఇక్కడ ముందుకు వస్తారండి ఇక్కడ శీతలాదేవి మందిరం అండి ఈ శీతలాదేవి మందిరం వెనకాలే కొబ్బరికాయలు కొడతారు కొబ్బరికాయలు కొట్టే ప్లేస్ అండి ఇది అమ్మవారి టెంపుల్ యొక్క రైట్ వ్యూకి వెళ్తున్నాం రైట్ వ్యూ కింద నుంచి వెళ్తాం చూడండి ఇక్కడ మహాసాధువులు అభ్యరాలు కూడా వస్తుంటారంట టెంపుల్ యొక్క రైట్ వ్యూ అండి మనం కూడా పెయ్యకూడదు ఆ చివరి నుంచి మనం ఇక్కడ మండపం దగ్గరకు వచ్చామండి మండపం చూపిస్తాం చూడండి ఒకసారి ఈ మండపం నుంచి ముందుకు వెళ్తేనే కోనేరు ఉంటుంది రెండు కోనేర్లు ఇది వినాయకుడి గుడి ఇక్కడ పర్మిషన్ అడిగి నీళ్లు చల్లుకొని అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవాలండి కొత్తవారు ఎవరిని వీడియో చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ లింక్స్ వేరే ఒకటి కొంచెం ముందుకు వచ్చామంటే ఒక విగ్రహం చూపిస్తాను విశ్వకర్మ ఉంటారు కదా ఆయన విగ్రహం అదే చక్కడ ఉండదు అనుకుంటా ఇక్కడ ఉంది వాడిది ఇంకో దుహారం ఇది ఈయనే విశ్వకర్మ ఈయన ఈ మంది కూర్చొని ఉంటాడు ఆ కోనేరు మండపం దగ్గర నుంచి కిందకి వచ్చిన తర్వాత ఈయన విశ్వకర్మ అండి పక్కనే గంటలు ఉంటాయి 
Pues para verdad. Yo era medio cochón el rey. ఈ మండపం నుంచి ఇటు పక్కకు వెళ్తేనే లోపలికి కొండలు ఉంటుందండి నమత్కళి టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి రూట్ ఇది జనరల్ లైన్ అండి నా చెప్పాను కదా ప్రీ దర్శనానికి ఎలా ఉంటుందో ఆ టికెట్ ఇది అందరు లైన్ ఎలా నిలబడి తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైతే స్టెప్ బై స్టెప్ పంపిస్తారో అలా పంపిస్తారనమాట ఇటు కాదు మత్కల్ టెంపుల్కి ఇటు పక్కకి వెళ్ళాలి నాకు ఇంటికి వచ్చినాం కదా ఇటు వెళ్ళాలి మ్యూజియం మ్యూజియం ఇది టెంపుల్ దేకానా ఇదే అండి టెంపుల్ పడిపోయేలాగా ఉంది అక్కడ కడుతున్నారు ఈ టెంపుల్ యొక్క టాపీ అండి మన నమత్కళి టెంపుల్ దగ్గరకు వచ్చాం కదా ఆ టెంపుల్ నుంచి పైన చూస్తే ఈ టెంపుల్ మొత్తం ఇలా కనబడుతుంది ఈ రూట్ కనబడుతుంది కదా ఇదే జనరల్ క్యూ అక్కడ మందిరం పక్క నుంచి మనం లోపలికి వచ్చాం ఎదురుగా వస్తే అండ్ మ్యూజియం అండి అది ఇందులో ఏదో లోపల ఒప్పిలో చూద్దాం వెళ్ళి ప్రాముఖ్య మందిరికి మ్యూజియం లోపలికి వెళ్ళచ్చా అన్న వెళ్ళచ్చా అన్నారు మ్యూజియం శిలాబల్కాలు అసలా చిక్కినవి కోతులు ఉన్నాయండి మ్యూజియం ముందు నుంచి ఇలా వచ్చే ఉండి ఇక్కడ అంశాలు రాతులు అన్నీ కనబడతాయి కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది మన మ్యూజియం లోపలికి అలా వచ్చాం కదా ఇది కూడా మ్యూజియమే ఎంట్రన్స్ ఇంచు రూట్ కూడా ఉంది ఇక్కడే ఉంది కూడా ఫామ్ ఉంది ఇందులో ఇదే కొండ అండి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తారు లోపల ప్రాణకేశ్వరుడి విగ్రహం ఉంటుంది ప్రాణకేశ్వరం ఉంటుంది శివుడే అది కూడా మహాశివరాత్రి రోజు ఈ కొండలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం తీసేసి దాని తర్వాత శివుడికి మనం ప్రత్యేకమైన పూజలు చేసి మళ్ళీ కొనలు నింపేస్తారు మొత్తం పాతికి అడుగులు అవుతూ ఉంటుంది అండి ఇది దీని లోపలికి ఎవరు వెళ్ళకూడదని గేటు తాళాలు వేసేసి ఎవరిని పంపించట్లేదు ఇదిగో ఇదే తిరుగుతున్నాయి పాత గుళ్ళు ఎవరికైనా ముక్కులు ఉంటే ఇలాంటి గొర్రె పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి చిన్నప్పుడు వదిలేస్తారండి ఇక్కడే తిరిగి
ఈ ఒక ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత వాటిని బలిస్తారు ఇప్పటివరకు అమ్మవారి దగ్గరే ఉంటారు ఇందాక చూపించాను కదండి కొలను రెండు ఉంటాయని గుల్క ఆపోజిట్ లేకుండా రైన్ బోగ్ అనబడుతుందా మండపం దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చారంటే మెయిన్ టెంపుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ఇటు పక్కన చిన్న రూమ్ లాగా కనబడుతుంది కదా అది రూమ్ కాదండి శ్రీ మహావిష్ణు శిలా రూపంలో ఉన్న ప్లేసు అమ్మవారి గుళ్ళో ఎలాగైతే మీకు వాటర్ వస్తుంటాయో నిత్యం అదేవిధంగా ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణు కూడా అలాగే వస్తుంటాయండి వాటర్ అది కూడా నిత్యం వాటర్ వస్తూనే ఉంటాయండి లోపల బీచ్ పడుతుంది అలాగా అదనమాట ఇది మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ రూట్ అండి ఇదే మెట్లు ఎక్కువ ముందుకు వచ్చారంటే చూసారు కదా అది ఎగ్జాక్ట్ ఇది శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క టెంపుల్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు టెంపుల్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కామాఖ్య దేవి టెంపుల్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు రావాలనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఒకవేళ వస్తే ఈ నందీశ్వరి విగ్రహం గుడి ప్రాంగణంలో గుడి చుట్టూ ప్రక్కల ఎక్కడుందో నాకు కింద కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి జనరల్ క్యూ లైన్ అది ఈ లైన్ నుంచి అటు వెళ్ళాలి ఆ క్యూ లైన్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు చూపిస్తున్న విధంగా అమ్మవారి గుళ్ళోకి ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది జనరల్ క్యూ లైన్ అది అదే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ తీసుకుంటే గుడి ముందు నుంచి లావడు పంపిస్తారు చూసారు కదమ్మా ఈరోజు టెంపుల్లో ఉండే మొత్తం వీడియోస్ మొత్తం చూపించాను ఎక్కడెక్కడ ఏ గుళ్ళు ఉంటాయి ఏంటని వివరంగా నేను చూపించాను ఫైనలీ ఈ వీడియోకి ఎంత ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నేను మీ హరి సంచారి నెక్స్ట్ వీడియోలో అమ్మవారి దశ మహావిద్యలని మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేస్తాను ఆశిస్తూ మీ హరి సంచారి లవ్ యూ ఆల్ బాయ్